హలో ఆల్ వెల్కమ్ టు రవి శ్రీస్ హలో అండి అందరూ ఎలా ఉన్నారు మేము బాగున్నాం మీరు చాలా చాలా బాగుండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాం ఒక సన్నీ సండే మేము సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళి ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను నేను అది సూపర్ మార్కెట్ గురించి ఎందుకు అంటే నాకు జనరల్గా అందరూ అడుగుతుంటారు మా ఫ్యామిలీలో ఫ్రెండ్స్లో అక్కడ అవి దొరుకుతాయా ఇక్కడ ఇవి దొరుకుతాయా నిమ్మకాయలు దొరుకుతుందా అల్లం దొరుకుతుందా ఉప్పులు దొరుకుతాయా పప్పులు దొరుకుతాయా చాలా అడుగుతుంటారు సో ఒకసారి చూపిద్దామని చెప్పి ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను ఇది మేము వెళ్తున్న ఆన్ ద వే అనమాట మేము నడుచుకొని వెళ్ళిపోతాము జస్ట్ ఒక టూ కిలోమీటర్స్ అలా ఉంటుంది మేము ఉన్న ప్లేస్ నుంచి ఇది ఈ కనిపిస్తున్న ప్లేసు సెంట్రం అనమాట ఈ బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది కదా అది సెంట్రము ఇక్కడ సెంట్రం అనేది వెరీ కామన్ వర్డ్ ఎలా అంటే ఇప్పుడు అండర్గ్రౌండ్ సబ్వేస్ ఉంటాయి కదా రైల్వే స్టేషన్స్ ఆ అండర్గ్రౌండ్ నుంచి పైకి వచ్చినప్పుడు దాని కనెక్టింగ్ బిల్డింగ్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఆ బిల్డింగ్లో మనకు కావాల్సిన బేసిక్ అన్నీ దొరుకుతాయి అలా బయటకు వస్తే అక్కడ బస్ స్టాప్స్ ఉంటాయి జనరల్గా ఆ బిల్డింగ్ని సెంట్రం అని పిలుస్తుంటారు అనమాట ఇప్పుడు అలాంటి ఒక సెంట్రంలోకి మనం వెళ్తున్నాము ఇదిగోండి ఇక్కడ గ్లాస్ డోర్ నుంచి లోపలికి వెళ్తే ఇప్పుడు ఇది సెంట్రం అనమాట ఇది ఈ సెంట్రంలో మేము ఎంటర్ అవ్వగానే ఎదురుగా కనిపించేది ఏంటి అంటే ఈ సూపర్ మార్కెట్ అదిగో అది ఇది చాలా చిన్న సెంట్రము ఒక మెడికల్ షాపు కేఫ్ ఇలా బేసిక్ నీడ్స్ అయితే ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ ఉన్నాయి ఇక్కడ సో ఒక క్విక్ లుక్ వేద్దాము ఎలా ఉంటుంది అని ఇది ఏషియన్ స్టోర్ అనమాట ఇక్కడ మనకి ఇండియా స్పెసిఫిక్ గా ఏమీ ఉండవు బట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లో దొరికేవి చాలా వరకు దొరుకుతాయి మేము ఇండియా స్పెసిఫిక్ ఐటమ్స్ కొన్ని ఏవైనా ఎక్కడ దొరకపోయినవి కావాల్సినవి ఏమైనా ఉంటే అవి మేము ఇండియన్ గ్రాసరీ స్టోర్స్ నుంచి కొనుక్కుంటాము లేదంటే ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ పెడతాము ఇక్కడ ఇండియన్ స్టోర్స్ చాలా ఉన్నాయి హోమ్ డెలివరీ ఉంటుంది సేమ్ అని ఇండియన్ సూపర్ మార్కెట్ లాగే రోజుకొక లాగా అరేంజ్మెంట్స్ అవి సర్దుతూ చేంజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడైతే మనం ఎంటర్ అవ్వగానే లెఫ్ట్లో ఫ్లవర్ బొకేస్ అండ్ చిన్న చిన్న ప్లాంట్స్ దాని ప్లాంట్ ఫుడ్ ఫుడ్ అవి ఉన్నాయి ఇక్కడ రైట్ సైడ్కి వెళ్తే అక్కడ మనకి బర్త్డే పార్టీకి సంబంధించినవి చిన్న గిఫ్ట్ ఆర్టికల్స్ గిన్నెలు అవి ఇవి ఏవో పెట్టారు మోస్ట్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ శానిటైజర్ పెట్టారు అలా ఏవో పెట్టారు ఇక్కడ సరే ప్రైజెస్ విషయంకి వస్తే ఇక్కడ ఎంత రేట్లు ఉంటాయి ఏంటి అంటే నేను స్పెసిఫిక్గా ఈ ఐటెం ఇంత ప్రైజ్ ఉంటుంది అని నేను చెప్పాలనుకోవట్లేదు అండ్ సేమ్ లైక్ ఇండియా ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క ప్లేస్లో ఒక్కొక్క రేట్ ఉంటుంది అండ్ ఒక విషయం ఏంటంటే మనం ఇండియాతో కంపేర్ చేస్తే ఇక్కడ ఇది చీప్గా ఉంటుంది ఇది చాలా తక్కువ అని చెప్పడానికి ఏం లేదు మనం ఫుడ్ తీసుకున్న షాపింగ్ తీసుకున్న ఎలక్ట్రానిక్స్ తీసుకున్న క్లోత్స్ తీసుకున్న ఏవైనా కానీ ఇండియాలోనే మనకు తక్కువ ప్రైజ్ ఉంటుంది ఆర్ ఈక్వల్ ప్రైజ్ ఉంటుంది స్పెషలీ గ్రాసరీస్ వరకు వస్తే అంటే వెజిటబుల్స్ పప్పులు ఉప్పులు అలాంటివి చూస్తే ఇక్కడ అంటూ పండేవి ఏవి లేవు ఇక్కడ వెదర్ సపోర్ట్ చేయదు పంటలు చాలా తక్కువ ఇక్కడ మనకి ఇండియన్స్ తినే ఫుడ్ అయితే అసలు బీరకాయలు బెండకాయలు దొండకాయలు అలాంటివి అసలు వీళ్ళకి తెలియని కూడా తెలీదు అలాంటివన్నీ మనకి ఏషియన్ కంట్రీస్ నుంచి ఆర్ వేరే కంట్రీస్ నుంచి మనకి ఇంపోర్ట్ అవుతాయి అనమాట సో ఇంపోర్ట్ అవ్వడానికి మనకి ఎక్స్ట్రా ప్రైజ్ పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇండియా నుంచి తెచ్చుకున్నాను అనుకోండి ఒక ట్వంటీ కేజెస్ కనుక నేను ఆర్డర్ పెట్టుకుంటే ఈచ్ కేజీకి నేను ఒక సిక్స్ హండ్రెడ్ ఏమో పే చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ఏదైనా ట్రా ఇంపోర్ట్ కొరియర్ సర్వీస్ నుంచి తెచ్చుకుంటే సో అందుకని ఇక్కడ దొరికేవి ఏమైనా ఉంటే మనకి తక్కువ కాస్ట్లో దొరుకుతాయి అంటే రెగ్యులర్గా ఒక పొటాటోస్ ఉన్నాయనుకోండి ట్వెల్వ్ థర్టీన్కి అలా దొరికేస్తే అదే బెండకాయలు దొండకాయలు అవి కావాలనుకోండి హండ్రెడ్ వన్ ట్వంటీ అంటే ఒక ఎయిట్ హండ్రెడ్ థౌజండ్ అలా మేము పెట్టాల్సి వస్తుంది ఇండియన్ రూపీస్లో చెప్పాలంటే అది అంతేకాకుండా ఇక్కడ వెజిటబుల్స్ ఆర్ ఫ్రూట్స్ కానీ 
అవి చూసినప్పుడు మనకు కొన్ని చాలా వెరైటీగా అనిపిస్తాయి అంటే రెగ్యులర్గా మనం ఇండియాలో చూసిన సైజెస్లో కలర్స్లో కొన్ని కనిపించవు అనమాట ఎందుకంటే వీళ్ళు ఒకటే కంట్రీ నుంచి కాకుండా వియత్నాము బంగ్లాదేశ్ పాకిస్తాను శ్రీలంక సో వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేస్తారు సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ ఎక్కడ తక్కువ దొరుకుతుందో వీళ్ళు చూసుకొని అక్కడ నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు కాబట్టి మనకి వాళ్ళ వాళ్ళ పంటల సైజులు బట్టి మనకి మనకి మారిపోతుంది అనమాట ఇక్కడ మాకు ఆల్మోస్ట్ ప్రతీదీ దొరుకుతుంది ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా బొప్పస్ పళ్ళు నేల పన్నుస్ పళ్ళు అరటికాయలు అల్లం గుమ్మడికాయలు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ కాకపోతే డిఫరెంట్ సైజులు ఉంటాయి డిఫరెంట్ వెరైటీగా అనిపిస్తాయి చూడడానికి ఆనపకాయలతో పాటు కాకరకాయలు ప్రతీదీ ఉంటుంది అనమాట ఇంకా కొన్ని ఇంటికి అయితే అసలు మనకు వాటి పేర్లు కూడా తెలియదు వాటి వాటిని ఏమంటారో కూడా తెలియదు ఎందుకండి కొబ్బరికాయలు చూడండి ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ మొత్తం అంతా తీసి గుండెగా చేసి పెట్టారు నిమ్మకాయలు మిరపకాయలు బీన్స్ బెండకాయలు ఇంకా ఆల్మోస్ట్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఇంకా ఇక్కడ మష్రూమ్స్ గురించి అయితే స్పెషల్గా చెప్పుకోవాలి ఎందుకంటే చాలా టైప్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ ఉంటాయి చాలా చిన్నవి ఉంటాయి చాలా చాలా పెద్దవి ఉంటాయి డిఫరెంట్ కలర్స్లో ఉంటాయి అసలు చాలా వెరైటీగా ఉంటాయి నాకు హైట్ సరిపోక నేను మిర్రర్లో ఉన్నది చూపిస్తున్నాను డైరెక్ట్గా ఐటెం చూపించకుండా సో ఇలా డిఫరెంట్ వెరైటీ మష్రూమ్స్ ఉంటాయి సమ్మర్లో అయితే మామూలుగా స్ట్రాబెర్రీ ప్లకింగ్ బ్లాక్బెర్రీసు ఇంకా బ్లూబెర్రీస్ ఇలా ఫారెస్ట్లోకి వెళ్ళి మనం ప్లకింగ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట వాటిలో మష్రూమ్ ప్లకింగ్ కూడా ఒకటి ఉంటుంది మనం ఫారెస్ట్కి వెళ్ళి డైరెక్ట్గా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మష్రూమ్స్ కూడా ప్లకింగ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీరు చూసినట్టయితే అరటి పువ్వు చెరకు జామకాయలతో సహా ఉన్నాయి చూస్తున్నారు కదా అలా గ్లాస్ డోర్లోనే కాకుండా ఈ సూపర్ మార్కెట్లో అయితే సెంటర్లో ఒక పెద్ద టేబుల్ మీద కూడా మంచిగా నీట్గా ప్యాక్ చేసి పెట్టి ఉంటారు వెజిటబుల్స్ ఇలా అన్ని రకాల వెజిటబుల్స్ కూడా ఉంటాయి ముల్లంగి దుంపలు అయితే ఎంత పడుకున్నాయో చూసారా అసలు ఇది మేము వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం సమ్మర్ ఉండే మ్యాంగోస్ కొంచెం కనిపిస్తుండే మ్యాంగోస్ ప్రైస్ చూసినారా ఇది ఒక ఒక కేజీ సిక్స్టీన్ అంట సో ఈ పక్కని వీటిని మ్యాంగోస్ అనాలంటే మాత్రం నాకు చాలా బాధ వేసింది ఇక్కడ అన్నింటికన్నా తక్కువ కాస్ట్లో దొరికేవి యాపిల్స్ అనమాట యాపిల్స్ ఇక్కడే పండిస్తారు పండించడం అంటే ఇక్కడ ఇంటికో చెట్టు ఉంటుంది చెప్పాలంటే లిటరల్గా కొంచెం తక్కువ ప్రైస్ ఉంటాయి చూసారా దోసకాయ లాంటివి అనమాట వన్ ఆఫ్ ద మిలన్స్ ఫ్యామిలీ మనం పప్పులో వేస్తాం కదా దోసకాయలు అవి టర్కిష్ వంట అవి చాలా వెరైటీగా ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇవేమో స్పైసెస్ మనము వాడే ఇంట్లో వాడే మసాలాలు అనమాట ఇవన్నీ సో మెంతులు బిర్యానీ ఆకులు జీలకర్ర అవి ఇవి అన్ని ఉంటాయి ఇక్కడ సో క్వాంటిటీ చూసారా ఎంత తక్కువ ఉందో ఒక్కొక్క ప్యాకెట్లో అసలు ఎవరు పెద్దగా వాడర్ అవి చాలా తక్కువ ఓన్లీ సీజనింగ్స్ వాడుకుంటారు సో ఇది నెక్స్ట్ వచ్చేసి చేపలు ఫిష్లో మనకి రొయ్యలు పీతలు ఫిష్లో స్కిన్ తీసింది స్కిన్తో ఉన్నది ఓన్లీ తోక ఫుల్ ఉన్నది సో ఇలా మనకి ఏ పాట్ కావాలంటే ఆ పాట్ అన్నీ దొరుకుతాయి ఇక్కడ ఎక్స్పైరీ డేటు ఏ డేట్ లోపల యూస్ చేయాలి ఫ్రోజన్ అయితే మనకి టూ మోర్ దాన్ వన్ ఇయర్ ఉంటుంది లైవ్ అయితే టూ త్రీ డేస్ ఉంటుంది లేదా రొయ్యల్లో కూడా లైవ్ దొరుకుతాయి ఇలా వాటర్లో ఉన్నాయి స్టోర్ చేసినవి సో చూస్తున్నారు కదా అంటే మజ్జి పీసులు ఇష్టం ఉన్న వాళ్ళు మజ్జి పీసులు తోకలు తినే వాళ్ళు తోకలు 
పేతలు తినేవాళ్ళు పేతలు ఏది కావాలంటే ఆ పాట దొరుకుతుంది అనమాట ఇక్కడ సపరేట్గా ఉంటాయా దేనికి అది ఇలా ప్యాక్ చేసి ఉంటాయి చికెన్ లివర్లు అలాగే ఫిష్ అనే కాదు నాన్ వెజ్ మనం ఏది తీసుకున్నా కానీ చికెన్ తీసుకున్నా ల్యాంప్ తీసుకున్నా అవునా ఏం తీసుకున్నా మనకి ఏ పాట్ కావాలంటే ఆ పాట్ మనకి భయం ఏమి ఉండదు అంటే మనకి చికెన్ అని చెప్పి వేరేది అమ్మేస్తున్నారు అని చెప్పి అలాగే ఏమి ఉండదు నీట్గా ట్రాన్స్పరెంట్గా ఉంటుంది ల్యాంబ్ అయితే ల్యాంబు ఫోర్క్ అయితే ఫోర్క్ బీఫ్ అయితే బీఫ్ మనకి బోన్లెస్ కావాలంటే బోన్లెస్ మిన్స్డ్ కావాలంటే మిన్స్డ్ అంటే అదే గ్రైండ్ చేసి మనకి న్యూడిల్స్లో కూడా ఉంటుంది లేదంటే చికెన్ మీట్ బాల్స్ ల్యాంబ్ మీట్ బాల్స్ ఫిష్ మీట్ బాల్స్ ఇలాంటివి మీట్ బాల్స్ లాగా ఉంటాయి హాట్ డాగ్స్ లాగా ఉంటాయి ఇంకా మనకి సపరేట్గా లివర్ తినే వాళ్ళకి హార్ట్ తినే వాళ్ళకి బ్రెయిన్ తినే వాళ్ళకి ఏ పాట్ కావాలంటే ఆ పాట్ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఇండియాలో సూపర్ మార్కెట్లో ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టే ఐటమ్స్ ఏంటి ఐస్ క్రీమ్స్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ మోస్ట్లీ సో అవే కాకుండా ఇక్కడ మనం ఇంతవరకు చూసిన వెజిటబుల్స్ ఫ్రూట్స్ చికెన్ మీట్ ఫిష్ ప్రతీది కూడా మనకి మళ్ళీ ఫ్రోజన్ ఫామ్లో దొరుకుతుంది అనమాట సో ఫ్రెంచ్ ఫ్రైస్ నుంచి ఆల్రెడీ కట్ చేసి రెడీగా కుక్ చేసుకోవడానికి పొటాటోస్తో సహా ఇంకా ఫిష్తో సహా రొయ్యలు లెగ్ పీస్లు చికెన్ మొత్తం అన్నీ మళ్ళీ ఫ్రోజన్లో దొరుకుతాయి సో బిర్యానీలో వేసుకున్నాము మనకి ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకోవడానికి కావాల్సిన వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఇంకా ఒకటి కాదు మొత్తం అన్నీ దొరుకుతాయి ఫ్రోజన్లో చాలామంది అయితే ఇక్కడ ఫ్రోజన్ కూడా ప్రిఫర్ చేస్తుంటారు ఇంకా రొయ్యల్ మీద చూసారా సైజెస్ ఉన్నాయి డబుల్ ఎక్స్ఎల్ ట్రిపుల్ ఎక్స్ఎల్ అని చికెన్ పీస్లు ఇవి బీన్స్ బ్రాకలి చిక్స్ క్యారెట్ పీసు ఇంక చూడండి క్యాబేజీ చిన్నది అన్నమాట బేబీ క్యాబేజీ పొటాటోస్ ఫ్రై చేసుకోవాలని ఏంటో రెడీగా పెట్టింది అవి మీట్ బాల్స్ రొయ్యలు రొయ్యలు క్లీన్ చేసి నీట్గా ఫ్రోజన్ ఉన్నాయన్నమాట సో అవి కాకుండా ఎలా కూడా ఉన్నాయి వెరైటీగా చేపలు ఇవి ఫుల్ చేపలు బొమ్మడాలు ఏవో అంటారు కదా అవే ఇవి ఇది ఇంటికి మనం తీసుకెళ్ళాక చేపలు ఎన్ని రోజుల్లో వండుతామో తెలియకపోయినప్పుడు ఫ్రోజన్ తీసుకెళ్ళిపోవడం బెటరు ఫ్రిడ్జ్ డీప్ ఫ్రోజ్ చేసుకొని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్లో మళ్ళీ కుక్ చేసుకుంటే చాలా బెస్ట్ అనమాట వేస్ట్ అయిపోకుండా ఉంటుంది ఫుడ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి నేను జ్యూస్ లాగా చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ మెయిన్ డైరీ ప్రోడక్ట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు ఒకసారి డైరీ ప్రోడక్ట్స్ మీద ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఉంటుంది అనమాట ప్రతి డైరీ ప్రోడక్ట్ మీరు ఏది తీసుకున్నా పెరుగు కానీ పాలు కానీ బటర్ కానీ బటర్ అంటే ఫుల్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది ఆబ్వియస్లీ సో పన్నీర్ కానీ ఏది తీసుకున్నా మనకి ఫ్యాట్ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది దాని మీద తెలుస్తుంది అనమాట మనకి కొన్ని వంటల్లో ఫుల్ ఫ్యాట్ మిల్క్ వేయాలి కొన్ని వంటలో వాటర్ వాటర్ ఉండే మిల్క్ వేయాలి కొన్ని ఇంట్లో అయితే మొత్తానికి ఫుల్ ఫ్యాట్గా ఉండేటట్టు చేస్తాం కదా సో ఇప్పుడు నేను తీసి చూపిస్తుంది పెరుగు డబ్బా అనమాట ఈ పెరుగు మీద కూడా చూసారా ఇంతకుముందు టెన్ పర్సెంట్ ఉంది కొన్ని ఇంటి మీద త్రీ పర్సెంట్ ఉంటుంది అలాగే మనకి ఎంత ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఉన్న ఫుడ్ తినాలనేది మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో పెరుగు అది ఇప్పుడు పాలు చూపిస్తాను చూడండి మోస్ట్లీ రెడ్ ఉండేవి హైయెస్ట్ ఫ్యాట్ ఉండేది గ్రీన్ ఉండేది మీడియం ఫ్యాటు ఇలా ఒక్కొక్క కలర్ ఉంటుంది అనమాట ఈ బ్లూ ఉండేది లీస్ట్ అనుకుంటా నేను నేను ఎప్పుడు బ్లూ తీసుకొని నేను ఎప్పుడు రెడ్ తీసుకుంటాను ఫుల్ ఫ్యాట్ ఇదిగోండి ఇది పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ అనమాట గ్రీన్ ఉండేది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ రెడ్ ఉండేది త్రీ పర్సెంటేజ్ అనుకుంటా సో నేను రెడ్ తీసుకుంటాను మోస్ట్లీ ఇదిగోండి ఇది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ 
సో మనకి పాలు కూడా టీలో మనకి ఎంత చిక్కటి పాలు కావాలనేది కూడా మనం డిసైడ్ చేసుకోవచ్చు టీ కాఫీలో నాకు కొంచెం లా వాటర్ లాగా ఉంటేనే ఇష్టం అనుకున్న వాళ్ళు తక్కువ తీసుకోవచ్చు అండ్ బేబీస్కి ఎస్పెషలీ చిన్న కిడ్స్ ఉంటారు కదా అంటే చిన్న పిల్లలు ఉంటారు కదా మంత్ బేబీస్కి వాళ్ళకి ఫుల్ ఫ్యాట్ పట్టకుండా కొంచెం వాటర్ కలుపుకునేటట్టు అంటే మనకు తెలుస్తుంది మనం ఎంత వాడుతున్నాము అండి అంతేకాకుండా మిల్క్ ఎలా వచ్చింది అంటే ప్లాంట్ బేస్డ్ మిల్కా లేకపోతే బఫెలో మిల్కా కౌ మిల్కా అది కూడా క్లియర్గా ఉంటుంది అనమాట ఇది చూసారా మనకి స్వీట్స్ కోసం వాడతాం కదా ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫ్యాట్ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఎగ్స్కి వచ్చేసరికి ఎగ్స్లో కూడా మనకి క్లియర్గా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది అనమాట అవి ఆర్గానిక్ ఎగ్సా అంటే న్యాచురల్ ఫామ్లో తయారు చేసిన ఎగ్సా లేకపోతే ఏమైనా ఆర్టిఫిషియల్ అలాంటివన్నీ రాసి ఉంటుంది దాంతోపాటు ఎగ్ మీద ఎగ్ సైజ్ కూడా ఉంటుంది దాంతో ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉంటుంది సో స్మాల్ ఎగ్సా మీడియం ఎగ్సా లార్జ్ ఎగ్సా నాకు ఇండియాలో ఉందో లేదో తెలియదు ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడు సూపర్ మార్కెట్లో ఎగ్స్ తీసుకున్నట్టు నాకు గుర్తులేదు బట్ ఇక్కడైతే ఇలా మెన్షన్ చేసి ఉంటుంది సో బిల్డింగ్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి మన ఇండియాలో లాగే ఈజీగా లాస్ట్ మినిట్లో మర్చిపోయి తీసుకోవాలి అనుకునే ఐటమ్స్ అన్నీ నీట్గా పేర్చి ఉంటారు మనకి లైన్లో నిల్చొని బోర్ కొట్టి టెంప్టింగ్గా ఉండి కొన్ని చాక్లెట్లు అవి ఇవి కొంటాము సో ఇలా జరుగుతుంటుంది అనమాట క్యాషర్కి ఎదురుగా ఒక రెడ్ కలర్ బాక్స్ ఉంది కదా ఈ బాక్స్లో మన దగ్గర ఏమైనా కాయిన్స్ ఉంటే అందులో వేయాలన్నమాట అవి వేస్తే ఆటోమేటిక్గా కౌంట్ అయిపోతాయి కూర్చొని చిల్లర్ అంతా లెక్క పెట్టుకోకుండా ఇలా క్యాషర్కి ఎదురుగా ఒక బెల్ట్ ఉంటుంది అనమాట మనకి ఎయిర్పోర్ట్లో బెల్ట్ లాగా ఆ బెల్ట్ మీద మనం వస్తువులన్నీ పెట్టేస్తే అవి అలాగ బిల్డింగ్ వరకు వెళ్ళి వాళ్ళ దగ్గరే వెయిట్ కూడా ఉంటుంది ఆ వెయిట్ చెక్ చేసి మనకు దేనికి కావాల్సిన మనీ దానికి యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట సో ఇక్కడ బ్యాగ్స్ ఇలాగ ఉంటాయి మేము షాపింగ్ తీసుకెళ్ళేవి అంటే మోసే పని లేకుండా ట్రాలీస్లో పెట్టి పట్టుకెళ్ళడానికి ఈజీగా ఉంటాయి సో ఇది అనమాట ఈరోజు మా షాపింగు సో ఇంకో మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బాయ్ బాయ్